哦，你等一下，我老板来了，我先走了，谢谢你啊。嗯，你吃你吃，拜拜拜拜，今天很开心，谢谢，走了，拜拜。柴小七，怎么了，老板？啊，你你什么事？你不是说你不喜欢吃炸鸡吗？我风象星座的，我思维很跳跃。你好可爱呀、啊！我上午不喜欢吃，我下午就喜欢吃了，我有什么问题吗？干嘛？啊，阿贵，你们好，你们喜欢吃炸鸡吗？送你们。哎哎，别人送我的东西你就随便给别人是吗？别人？干嘛？啊，不好意思，啊，这个我还是。哎哎，柴小七，你听好了，怎么了？从今以后你只能吃我卖给你的炸鸡，别人的炸鸡不许吃。给我上车。小七啊，我给你商量一件事儿吧。以后呢，你跟方总如果在一起，能不能让他投资一下我们的奶茶店？我跟你说，我这个产茶奶茶店呀、啊，将来如果在全国开十万家连锁店，绝对能上市。哎，对，我忘了问你了，上次那个欲擒故纵的那招用的怎么样啊？不仅没有擒住呀，我还好像把他惹急了。你要是想指望我的话，你这个店估计得破产。这一夜暴富怎么这么难呢？我跟你说啊，柴姐，其实一夜暴富靠的不是总裁，而是总裁的妈妈。我最近呢，发现了一个叫做“静海”的文学网站，上面评分九点零以上的总裁文都有一个共同的经典情节，就是总裁的妈妈找到女主，甩给她五百万，让她离开总裁。谁是柴小七啊？你就是柴小七啊！我找你有事，清肠。哎，不好意思啊，这位女士，我们这边清肠很贵的。我差钱吗？哇塞，霸气呀、啊！小布。清茶，嗯，哎，怎么暂停营业了？不好意思啊，我们今天被人包场了。我还想点杯咖啡喝呢。晚点再来吧。嗯我已经调查过了，不管是从集团的美妆线，还是从科研部，我知道，都是你在背后帮着方冷。总裁的妈妈找到女主，甩给她五百万，让她离开总裁。不管你给我多少钱，我都不会离开方冷的。我不是这个意思，你听我说，说感情是无价的。我跟方冷在一起，本来也不是为了钱。就是因为你们在一起，所以你才想拿钱打发我离开，是不是？不过你放心啊，我是不会答应的。哎，你真的是误会了，我不是花钱要买你离开，我是花钱让你留下。啊？明人不做暗事，我们合作。合作？他不是一直讨厌方冷吗？为什么要跟我合作？简单，你只需要向我汇报方冷的一举一动。他每天开了什么会，见了什么客户，做了什么项目，这个数怎么样？五百万，终于跟小叔的情节对上了。想让我背叛方龙？得这个数，年纪不大，野心倒不小。好，翻倍就翻倍，只要你能完成任务。哇塞
，你你为了让我背叛方冷，你居然愿意出一千万收买我？想得到没？这个卡里是十万块钱，不做就算了。进来，方总，怎么是你来送咖啡啊？嗯，哦，柴小姐调休，嗯，也没什么事儿，休息完不就回来了吗？你有什么可担心的？回来。有事瞒着我？其实，其实也没什么大事儿，就是我刚刚看到柴小姐和周思琴在一块儿，而且周思琴还给她一张卡。哦，当然是周思琴的错，我们应该相信柴小姐。方总，你要是生气，你就释放出来，可千万别憋坏身子呀。咖啡大当。我来，哎哎，方总，您放心，在我心里，一直都是铁打的老板，留守的老板娘。就算您这次赔了夫人，也没折了我这个助理啊。方总，您心情好点了没？我刚刚只是想喝口咖啡。啊？如果柴小姐真的背叛了你，你打算怎么办？我觉得她不是这种人。那不就好了？你就相信你自己的判断。没必要徒增烦恼的。但他最近好像收了周思琴的钱，是不是因为后天？所以你最近的情绪格外的敏感，尤其是害怕身边信赖的人离开自己。柴小七他参与了公司几个重要案子，我不想让周思琴有破坏公司的机会。你有什么判断想法？其实，人的肢体动作。和表情细节，是能表达一个人内心的。你可以试着观察一下，一个普通人得到一笔巨款之后，通常会通过冲动消费的方式，来缓解压力。哦，姐妹们，今天想买什么就买什么，全部都由我来买单，我可是有钱人。小七万岁！好看，好看！欢迎光临，这是我们店刚到的新品，注册会员可以享受新品优惠呢，根本不需要优惠。我们今天有钱买，今儿谁给我们优惠，就是瞧不起我们。对，我喜欢这一件，买。这件也好看，今天好看，是吧？买，喜欢就买。买这件。